இன்றைய முக்கிய செய்திகள் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவர் வேண்டுகோள் ஒற்றுமை யாத்திரையில் இருந்து நிறைய கற்றுக்கொண்டேன் என பஞ்சாபில் ராகுல் காந்தி பேட்டி தென்னமெரிக்க நாடான பெருவில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பதினேழு பேர் பலி அலட்சியத்தின் உச்சம் பெங்களூருவில் ஐம்பத்தி நான்கு பயணிகளை ஏற்றி செல்லாமல் பறந்த விமானம் வணக்கம் விரிவான செய்திகள் மத்திய பிரதேசத்தின் எந்தூரில் பதினேழாவது வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தின மாநாட்டில் நிறைவு நிகழ்ச்சியில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு கலந்து கொண்டார் அப்போது அவர் பேசிய போது வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் பல்வேறு துறைகளில் கடினமாக உழைத்து முன்னேறியுள்ளனர் என்று தெரிவித்தார் சர்வதேச அரங்கில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் முக்கிய பங்கு வகித்து வருகின்றனர் அவர்கள் தனித்துவ இடத்தையும் பெற்றுள்ளனர் ஒவ்வொரு பிராந்தியத்திலும் துடிப்பு மிக்க நம்பிக்கை கொண்ட இந்திய சமூகம் உருவாகி வருகிறது கலை இலக்கியம் அரசியல் தொழில்துறை கல்வி கற்பித்தல் தகவல் தொழில்நுட்பம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் நிபுணத்துவம் பெற்றவர்களாக திகழ்கின்றனர் பல்வேறு சவால்களை திறம்பட எதிர்கொண்டு அவர்கள் வெற்றி பெற்றுள்ளனர் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து ஆண்டுகளில் சுதந்திர நூற்றாண்டை இந்தியா கொண்டாட உள்ளது அந்த காலகட்டத்தில் வளர்ச்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளித்து உலகின் முக்கிய சக்தியாக மாறுவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன அதற்கான பயணத்தில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்களின் பங்களிப்பு முக்கியத்துவம் வகிக்க உள்ளது நாட்டில் அனைவரையும் உள்ளடக்கிய வளர்ச்சியை ஏற்படுத்துவதில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டியது அவசியம் நாட்டை தன்னிறைவு அடைய செய்வதில் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் தங்கள் பங்களிப்பை அதிக அளவில் நல்க வேண்டும் என்று அவர் கூறினார் காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரை மேற்கொண்டு வருகிறார் கடந்த செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரியில் தொடங்கிய இந்த யாத்திரை கேரளா கர்நாடகா ஆந்திரா மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் ஹரியானா டெல்லி உத்தரப்பிரதேசம் ஆகிய மாநிலங்களை கடந்தது கடந்த ஐந்தாம் தேதி மீண்டும் ஹரியானாவுக்குள் நுழைந்த பாத யாத்திரை நேற்று அம்பாலா மாவட்டத்தில் நிறைவடைந்தது இதையடுத்து இன்று பஞ்சாப் மாநிலத்தில் இருந்து ராகுல் காந்தி தனது பாத யாத்திரையை தொடங்குகிறார் இதற்காக பஞ்சாப் சென்ற ராகுல் காந்தி நேற்று அமிர்தசரஸில் உள்ள பொற்கோவிலில் வழிபாடு நடத்தினார் பின்னர் நேற்று மாலை சிறுஹிந்துக்கு சென்று அங்கு இரவு தங்கினார் இன்று காலை சிறுகிந்தில் உள்ள குருத்வாரா பதேகர் சாஹிப்புக்கு ராகுல் காந்தி சென்று வழிபட்டார் அப்போது அவர் தலைப்பாகை அணிந்திருந்தார் அவருடன் பஞ்சாப் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் அமிர்தர் சிங் ராஜா உள்ளிட்ட தலைவர்கள் உடன் சென்றனர் அப்போது ராகுல் காந்தி பேசிய போது இந்திய ஒற்றுமை யாத்திரையில் நான் விவசாயிகள் வியாபாரிகள் தொழிலாளர்கள் வேலையில்லா இளைஞர்கள் என பலரிடம் பேசினேன் இதன் மூலம் இந்த யாத்திரையில் இருந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கொண்டேன் பாஜக நாட்டில் பயத்தையும் வெறுப்பையும் பரப்புகிறது ஆனால் இந்தியா சகோதரத்துவம் ஒற்றுமை மற்றும் மரியாதைக்காக நிற்கிறது இதனால் தான் இந்தியா ஒற்றுமை யாத்திரை வெற்றி பெற்றது பாரதிய ஜனதாவும் ஆர் எஸ் எஸும் நாட்டை பிளவுபடுத்துகிறார்கள் ஒரு மதத்தை இன்னொருவருக்கு எதிராகவும் ஒரு ஜாதியை இன்னொருவருக்கு எதிராகவும் ஒரு மொழியை இன்னொருவருக்கு எதிராகவும் வைத்து நாட்டின் சூழலை கெடுத்து விட்டார்கள் எனவே அன்பு ஒற்றுமை சகோதரத்துவம் கொண்ட மற்றொரு பாதையை நாட்டுக்கு காட்ட வேண்டும் என்று நினைத்தோம் அதற்காகவே இந்த யாத்திரையை தொடங்கியுள்ளோம் இந்த யாத்திரை பொதுமக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது ஒரு மாநிலத்தில் இருந்து மற்றொரு மாநிலத்திற்கு செல்லும் போது இது சிறப்பாக இருந்தது இவ்வாறு அவர் கூறினார் பஞ்சாபில் இன்று ராகுல் காந்தி தனது பாத யாத்திரையை சிறுகிந்தில் இருந்து தொடங்கினார் பஞ்சாபில் தினமும் இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தூரத்தை கடக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது வருகிற பத்தொன்பதாம் தேதி பதன்கோட்டில் யாத்திரை முடிவடைகிறது பின்னர் ஜம்மு காஷ்மீருக்குள் நுழைகிறது மத்திய பிரதேச மாநிலம் இந்தூரில் வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் மாநாடு நடந்து வருகிறது நேற்று அதில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்து கொண்டார் மாநாட்டில் அவர் பேசிய போது வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் தான் இந்தியாவின் உண்மையான தூதர்கள் என்றார் அவர்கள் கூடுமானவரை இந்திய தயாரிப்புகளையும் சேவைகளையுமே பயன்படுத்த வேண்டும் அப்போதுதான் இந்திய தயாரிப்பு உலகம் முழுவதும் பிரபலமடையும் இந்தியாவில் தொழிற்சாலைகள் அமைக்க 
பன்னாட்டு நிறுவனங்களுக்கு இந்தியா அழைப்பு விடுத்துள்ளது அவை சீனாவிலும் ஐரோப்பிய யூனியனிலும் அமைத்தது போல் இங்கும் அமைக்க வேண்டும் வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் இந்தியாவின் சிறிய பெரிய தொழில் அதிபர்களுடன் பங்குதாரர்களாக சேர வேண்டும் அப்போதுதான் அவர்களின் தொழில் திறனை பயன்படுத்திக் கொள்ள முடியும் கொரோனாவுக்கு பிறகு இந்தியாவுக்கு திரும்பிய வெளிநாட்டு வாழ் இந்தியர்கள் மீண்டும் திரும்பி செல்ல மாட்டார்கள் என்று கருதப்பட்டது ஆனால் அவர்கள் அந்தந்த நாடுகளுக்கு சென்றதுடன் நல்ல வேலைகளிலும் அமர்ந்தனர் அதன் மூலம் இந்தியாவுக்கு அதிக அளவில் பணம் அனுப்பி வைத்தனர் கடந்த ஆண்டு அவர்கள் நூறு பில்லியன் டாலரை அனுப்பி வைத்தனர் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு அனுப்பியதை விட பனிரெண்டு சதவீதம் அதிகம் தகவல் தொழில்நுட்பம் மின்னணு தொழில்நுட்பம் போன்றவற்றில் இந்தியர்கள் ஆதிக்கம் செலுத்துவதால் இந்தியா உலகின் அறிவுசார் மையமாக ஆகி வருகிறது என்று அவர் பேசினார் அமெரிக்காவின் கலிபோர்னியா மாநிலத்தில் வரலாறு காணாத அளவு கனமழை பெய்தது அங்கு பல நகரங்கள் வெள்ளத்தில் மிதக்கின்றன பல இடங்களில் சாலைகள் சேதமடைந்து துண்டாகின கனமழைகால் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டதால் முக்கிய நெடுஞ்சாலைகள் மூடப்பட்டன வெள்ளத்தில் சிக்கி வாகனங்கள் அடித்து செல்லப்பட்டன அனைத்து சாலைகளிலும் மழை வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுவதால் மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் வெள்ள பகுதிகளில் இருந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் வெளியேற்றப்பட்டுள்ளனர் மழை வெள்ளத்தில் பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதற்கிடையே கலிபோர்னியா மாநிலத்திற்கு மேலும் மழை ஆபத்து இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கலிபோர்னியா ஆளுநர் கெவின் நியூசோம் கூறும் போது மழை வெள்ளம் காரணமாக முப்பத்தி நான்காயிரம் பேர் வெளியேற்றப்பட்டனர் மேலும் ஆபத்து இருப்பதாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்த பாதிப்பு குறைந்தபட்சம் வருகிற பதினெட்டாம் தேதி வரை தொடரும் என்று தெரிகிறது தென்னமெரிக்க நாடான பெருவில் அதிபராக இருந்த பெட்ரோ காஸ்டிலோ ஊழல் வழக்கில் கடந்த மாதம் பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் இதையடுத்து மூத்த பெண் அரசியல்வாதியான டீனா பொலுவார்டே அதிபராக பதவியேற்றார் இதனால் பெட்ரோ காஸ்டிலோ ஊழல் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டார் பெட்ரோ காஸ்டிலோவை விடுதலை செய்ய வேண்டும் அதிபர் டீனா பொலுவார்டே தனது பதவியை ராஜினாமா செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி பெட்ரோ ஆதரவாளர்கள் தொடர் போராட்டம் நடத்தினர் இதற்கிடையே பெருவின் தென்கிழக்கில் ஜூலியாகா நகரில் உள்ள விமான நிலையம் அருகே அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் நடந்தது விமான நிலையத்தை முற்றுகையிட முயன்றவர்களை காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தி கண்ணீர் புகை குண்டுகள் வீசினர் இரு தரப்பினருக்கும் இடையே மோதல் ஏற்பட்டது காவல்துறையினர் நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் பதினேழு பேர் உயிரிழந்தனர் இந்நிலையில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பதினேழு பேர் பலியானதை தொடர்ந்து பெருவில் ஊரடங்கிய நாட்டின் அதிபர் டீனா பொலுவார்டே அமல்படுத்தினார் அதன்படி அடுத்த மூன்று தினங்களுக்கு ஊரடங்கு அமலில் இருக்கும் என தெரிவித்தார் பெங்களூரு நகரின் தேவனா ஹள்ளி கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் திங்கட்கிழமை விமான ஊழியரின் குழப்பத்தால் ஐம்பத்தி நான்கு பயணிகளை ஏற்றி செல்லாமல் டெல்லி செல்லும் கோ ஃபர்ஸ்ட் விமானம் பரந்த ஒரு அதிர்ச்சியான சம்பவம் நடந்துள்ளது விரக்தி அடைந்த பயணிகள் அலட்சியத்தின் உச்சம் இது என்று ட்விட்டரில் வீடியோக்களை பகிர்ந்து கொண்டு தங்கள் உணர்ச்சிகளை கொட்டியுள்ளனர் சமீப காலமாக விமான பயணங்கள் தொடர்பாக பல அதிர்ச்சிகரமான சம்பவங்கள் வெளியாகி வருகின்றன அந்த வகையில் கோ ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லைன்ஸ் விமானம் பயணிகளுக்கு மற்றொரு அதிர்ச்சியை தந்துள்ளது பெங்களூரு நகரின் தேவனஹள்ளி கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் திங்கட்கிழமை தலைநகர் டெல்லிக்கு ஜி எட்டு ஒன்று ஒன்று ஆறு எண் கொண்ட கோ ஃபர்ஸ்ட் விமானம் லக்கேஜ்களுடன் புறப்பட்டதாகவும் ஐம்பத்தி நான்கு பயணிகளை விமான நிலையத்தில் விட்டு சென்றதாகவும் இது அலட்சியத்தின் உச்சம் என்று விரக்தி அடைந்த பயணிகள் சமூக ஊடகங்களில் வீடியோக்களை பகிர்ந்து கொண்டு தங்கள் உணர்ச்சிகளை பகிர்ந்து வருகின்றனர் இது தொடர்பாக நீரஜ் பட் என்ற பயணி விமான நிறுவனத்தை டேக் செய்து ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் பெங்களூரு கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்தில் திங்கட்கிழமை அதிகாலை ஐந்து நாற்பத்தி ஐந்து மணியளவில் கெம்பேகவுடா சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டு கொண்டிருந்த பெங்களூரு டெல்லி கோ ஃபர்ஸ்ட் விமானத்தில் ஏறுவதற்காக முதலாவது ட்ரிப்பில் விமானத்திற்கு பேருந்தில் வந்த ஐம்பது பயணிகள் ஏறியுள்ளனர் இரண்டாவது ட்ரிப்பில் பேருந்தில் வந்த ஐம்பத்தி நான்கு பயணிகள் டார் மார்க் எனப்படும் விமானங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்த இடத்திலிருந்து பயணிகள் ஏறுவதற்குள்ளாகவே காத்திருந்தவர்களை அங்கேயே விட்டுவிட்டு 
லக்கேஜ்களுடன் விமானம் புறப்பட்டு சென்றதாகவும் பயணிகள் அனைவரும் விமானங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருந்த பகுதியில் செய்வது அறியாது சிக்கி தவிக்கிறார்கள் உங்கள் ஊழியர்கள் திறமை இல்லாதவர்களாக உள்ளனர் இது இந்திய விமான வரலாற்றில் நடந்ததில்லை விமான பயணிகளின் லக்கேஜ்களுடன் புறப்பட்டு சென்றதால் ஐம்பத்தி நான்கு பயணிகளையும் விமான நிலையத்தில் விட்டுவிட்டு சென்றால் அவர்கள் தீவிர பாதுகாப்பு பிரிவில் பயணிகள் சிரமப்படுகின்றனர் என்று நீரஜ் பட் ட்வீட் செய்துள்ளார் பெங்களூரில் இருந்து கோஃபர்ஸ்ட் விமானத்தில் ஏற தயாராக இருந்தோம் ஆனால் பேருந்தில் இருந்து விமானத்தில் ஏறுவதற்குள் விமானம் புறப்பட்டு சென்றதாக கூறியுள்ள ஸ்ரேயா சின்ஹா என்ற பயணி ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்தை கடுமையாக சாடியுள்ளார் மேலும் இது மிகவும் திகிலூட்டும் அனுபவம் என்று கூறியுள்ளார் ராணுவ வீரர்கள் வாகனத்தில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் சாலையில் பனி படர்ந்து இருந்ததால் வாகனம் நிலை தடுமாறி பள்ளத்தில் விழுந்துள்ளது காஷ்மீர் மாநிலம் குப்வாரா மாவட்டம் மச்சால் செக்டரில் உள்ள எல்லை கட்டுப்பாட்டு கோடு அருகே ராணுவ வீரர்கள் வாகனத்தில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அப்போது ஒரு இராணுவ வாகனம் எதிர்பாராத விதமாக பள்ளத்தாக்கில் தவறி விழுந்தது ஆழமான பள்ளத்தில் விழுந்த வாகனத்தில் இருந்த மூன்று இராணுவ வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் அவர்களது உடல்கள் பள்ளத்தாக்கில் இருந்து மீட்கப்பட்டது சாலையில் பனி படர்ந்து இருந்ததால் வாகனம் நிலை தடுமாறி பள்ளத்தாக்கில் விழுந்துள்ளது உயிரிழந்த மூன்று பேரும் இந்திய இராணுவத்தினர் சினார் காப்ஸ் பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் இது தொடர்பாக இந்திய இராணுவம் தரப்பில் கூறும்போது மச்சால் செக்டர் பகுதியில் ரோந்து பணியின் போது மூன்று வீரர்கள் பள்ளத்தாக்கில் தவறி விழுந்து பலியாகியுள்ளனர் பனி மூட்டம் காரணமாக அவர்கள் தவறி பள்ளத்தாக்கில் விழுந்தனர் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிருத்திவி இரண்டு ஏவுகணை முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்டது முன்னூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை உள்ள எதிரிகளின் இலக்குகளை தாக்கும் திறன் பெற்றது இந்திய இராணுவத்திற்கு தேவைப்படும் ஆயுதங்களை தயாரிப்பதில் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் ஆராய்ச்சி மேம்பாட்டு நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது இந்த நிறுவனத்தின் சார்பில் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட பிருத்திவி இரண்டு பாலிஸ்டிக் ஏவுகணை ஒடிசாவின் சந்திப்பூரில் உள்ள பாலசோர் சோதனை தளத்தில் நேற்றிரவு செலுத்தி சோதிக்கப்பட்டது இந்த சோதனை வெற்றிகரமாக நடைபெற்றதாக பாதுகாப்பு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது அணு ஆயுதங்களை தாங்கி செல்லும் திறன் பெற்ற பிருத்திவி இரண்டு ஏவுகணை முன்னூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் வரை உள்ள எதிரிகளின் இலக்குகளை தாக்கும் திறன் பெற்றது என்று பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது மேற்குவங்க மாநிலத்தில் மதிய உணவில் பாம்பு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட மாணவர்கள் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் தவறி விழுந்த குழந்தை பத்திரமாக மீட்பு பால்கர் மாவட்டத்தில் காதலி திருமணத்திற்கு மறுப்பு தெரிவித்ததால் காதலியின் அக்கால் மகனை கடத்திய காதலர் கைது தகாலு பேருந்து நிலையத்தில் ஐந்து மாதங்களாக கழிப்பறை மூடப்பட்டுள்ளதால் பயணிகள் அவதி ராம் சரண் ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் இயக்குனர் ராஜமௌலி இயக்கத்தில் வெளியான திரைப்படம் ஆர் 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 இந்த படம் உலகம் முழுவதும் கடந்த ஆண்டு மார்ச் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி வெளியானது தெலுங்கு தமிழ் மலையாளம் கன்னடம் ஹிந்தி மொழிகளில் வெளியான இந்த திரைப்படம் நல்ல விமர்சனங்களை பெற்றது மேலும் இந்த படத்தில் பாலிவுட் நடிகர் அஜய் தேவ்கன் ஆலியா பட் பிரகாஷ் ராஜ் சமுத்திரக்கனி உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்திருந்தனர் பீம் கதாபாத்திரத்தில் ஜூனியர் என்டிஆரும் ராமராஜு கதாபாத்திரத்தில் ராம் சரணும் நடித்திருந்தனர் இந்த படம் திரையரங்குகளில் வெற்றிகரமாக ஓடி வசூலை குவித்தது இந்நிலையில் ஆர் 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 திரைப்படம் கோல்டன் குளோப் விருது நாமினேஷன் பட்டிகளில் இரண்டு பிரிவுகளில் இடம் பிடித்தது திரைத்துறையினர் உயரிய விருதாக கருதும் ஆஸ்கர் விருதுக்கு அடுத்தபடியாக கோல்டன் குளோப் விருது பிளங்கி வருகிறது இந்நிலையில் ஆர் ஆர் திரைப்படத்தின் நாட்டு நாட்டு பாடல் கோல்டன் குளோப் விருதை வென்றுள்ளது ஒரிஜினல் பாடல் பிரிவில் எம் எம் கீரபாணி இசையமைத்த நாட்டு நாட்டு பாடலுக்கு விருது கிடைத்துள்ளது மேலும் ஆஸ்கார் விருது நாமினேஷனிலும் நாட்டு நாட்டு பாடல் இடம் பிடித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நகரில் நேற்று நடைபெற்ற விழாவில் இயக்குனர் ராஜமௌலி மற்றும் 
படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டு விருதினை பெற்றனர் இந்நிலையில் ஆர் 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 படக்குழுவுக்கு பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது குறித்து பிரதமர் மோடி வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் மிகவும் சிறப்பான சாதனை பாராட்டுகள் படத்தின் நாயகர்கள் ராம் சரண் ஜூனியர் என்டிஆர் இயக்குனர் ராஜமௌலி மற்றும் இசையமைப்பாளர் கீரவாணி ஆகியோரை டேக் செய்து பாராட்டுகளை தெரிவித்துள்ளார் மேலும் இந்த விருது ஒவ்வொரு இந்தியனையும் பெருமைப்படுத்தியுள்ளது என தெரிவித்துள்ளார் உத்தரப்பிரதேசத்தில் மூன்று இருசக்கர வாகனத்தில் பதினான்கு பேர் பயணிக்கும் வீடியோ சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் பரேலியில் சிலர் இருசக்கர வாகனத்தில் ஸ்டண்ட் செய்யும் வீடியோ காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது அந்த வீடியோவில் மூன்று இருசக்கர வாகனங்களில் பதினான்கு பேர் செல்லும் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன அதில் ஒரு வாகனத்தில் ஆறு பேரும் மேலும் இரண்டு வாகனத்தில் தலா நான்கு பேரும் என ஆபத்தான முறையில் பயணம் மேற்கொண்டு சாகசத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்த சம்பவம் பரேலியின் தியோரானியா காவல் நிலையத்திற்குட்பட்ட பகுதியில் நடந்துள்ளது இந்த வீடியோ வைரலாக பரவியதை அடுத்து காவல்துறையினர் அதிரடி நடவடிக்கை எடுத்துள்ளனர் சாகசத்தில் ஈடுபட்டவர்களின் வாகனங்களை பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இதுகுறித்து பரேலி மூத்த காவல்துறை அதிகாரி அகிலேஷ் குமார் சௌராசியா கூறும்போது சாகசத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் குறித்து தகவல் கிடைத்ததும் அவர்களது வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன மேலும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்று கூறினார் மத்திய பிரதேசம் மொரேனா பகுதியில் சாகிப் சிங் என்பவரிடம் விசாரணை நடத்த காவல்துறையினர் சென்றனர் மத்திய பிரதேச மாநிலம் மொரேனாவில் பெண்களை காவல்துறையினர் ஜீப்பில் இழுத்து செல்லும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது ஜனவரி மூன்றாம் தேதி இந்த சம்பவம் பாரிகா புரா கிராமத்தில் நடந்துள்ளது மொரேனா பகுதியில் உள்ள கிராமத்தில் சாகிப் சிங் என்பவரிடம் விசாரணை நடத்த காவல்துறையினர் சென்றனர் ஆனால் அங்கு இருந்த பெண்கள் காவல்துறையினருக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் சாகிப் சிங் வீட்டிற்குள் இருந்தார் காவல்துறையினர் அவரை வெளியே அழைத்த போது அவரது தாய் வந்து காவல்துறையினருடன் சண்டையிட்டார் சாகிப் சிங் அந்த இடத்தை விட்டு ஓடும் வரை அவர் காவல்துறை அதிகாரிகளின் கால்களை பிடித்துக் கொண்டார் இதன் போது மற்றொரு பெண்ணும் இரண்டு ஆண்களும் காவல்துறையுடன் தள்ளுமுள்ளுவில் ஈடுபட்டனர் அப்போது பெண்கள் காவல்துறையினரின் காலை பிடித்துக் கொண்டு வலுக்கட்டாயமாக ஜீப்பில் ஏறினர் மேற்கு வங்கம் மாநிலம் பிர்பும் மாவட்டத்தில் உள்ள தொடக்க பள்ளியில் பாம்பு விழுந்த உணவை உட்கண்ட முப்பது மாணவர்களுக்கு உடல் நலம் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் இந்த சம்பவத்தை அடுத்து பள்ளியில் உள்ள உணவு கிடங்கை அதிகாரிகள் சோதனை செய்த போது சமையலுக்கு வைத்திருந்த பருப்பில் பாம்பு இருந்ததை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர் சாப்பாட்டில் பாம்பு இருந்ததை அறிந்த பெற்றோர் பள்ளியை முற்றுகையிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் இது தொடர்பாக விசாரணைக்கு உயர் அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் ஹாப்பூர் மாவட்டம் கோட்லா சதர் என்ற பகுதியில் மூடப்படாமல் இருந்த ஆறு துளை கிணற்றுக்குள் நான்கு வயது ஆண் குழந்தை ஒன்று தவறி விழுந்துள்ளது இது தொடர்பாக உடனடியாக காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நிலையில் குழந்தையை மீட்பதற்காக தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் அங்கு வரவழைக்கப்பட்டனர் சுமார் ஐம்பத்தி ஐந்து அடி ஆழம் கொண்ட அந்த ஆழ்துளை கிணற்றிலிருந்து குழந்தையை மீட்க மீட்பு படையினர் விறுவிறுப்பாக செயல்பட்டனர் குழந்தைக்கு பேச்சு திறன் இல்லாததால் குழந்தையுடன் தொடர்பு கொண்டு பேச முடியவில்லை இதனால் மீட்பு பணி சவால் நிறைந்ததாக இருந்தது குழந்தைக்கு மூச்சு திணறல் ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக ஆழ்துளை கிணற்றுக்குள் ஆக்சிஜன் செலுத்தப்பட்டது இந்நிலையில் சுமார் ஐந்து மணி நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு குழந்தையை மீட்பு படையினர் பத்திரமாக மீட்டனர் உடனடியாக குழந்தையை மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்று சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் குழந்தையின் உடலில் சிறு காயங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் உடல்நிலை சீராக இருப்பதாகவும் மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பால்கர் மாவட்டத்தில் காதலி திருமணத்திற்கு மறுப்பு தெரிவித்த நிலையில் காதலியின் அக்கள் மகனை கடத்திய காதலனை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் கடந்த நான்கு வருடங்களாக காதலித்து வந்த காதலி திருமணம் செய்ய மறுப்பு தெரிவித்ததால் காதலியின் அக்கள் மகனை காதலன் கடத்தி சென்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சம்பவம் தொடர்பாக வழக்கு பதிவு செய்த தலச்சாரி காவல்துறையினர் காதலனை கைது செய்து எட்டு வயது நிரம்பிய சிறுவனை பத்திரமாக மீட்டனர் கைது செய்யப்பட்ட ராஜேஷ் கோத்தடை மீது காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் 
சந்தூர் பஜார் சட்டமன்ற உறுப்பினரும் மாநில முன்னாள் அமைச்சருமான பச்சு காடு இன்று காலை விபத்தில் சிக்கினார் பிரகர் ஜனசக்தி கட்சியின் தலைவர் பச்சு காடு இன்று தனது சொந்த ஊரான அமராவதியில் விபத்துக்குள்ளானார் வாகனத்தில் இருந்து மற்றொரு வாகனத்தில் ஏறுவதற்காக கீழே இறங்கிய போது இந்த விபத்து நிகழ்ந்தது அப்போது வேகமாக வந்த இருசக்கர வாகனம் பச்சு காடு மீது மோதியது இதில் பலத்த காயமடைந்த அவர் தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அவரது தலை மற்றும் கால்களில் காயங்கள் உள்ளன மற்றும் அவரது தலையில் நான்கு தையல்கள் போடப்பட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்தனர் தகான பேருந்து நிலையத்தில் கழிப்பறை வசதி இல்லாத நிலையில் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் தகான பேருந்து நிலையத்தில் ஐந்து மாதங்களாக கழிப்பறை மூடப்பட்டுள்ளது இதனால் பயணிகள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகி வருகின்றனர் குறிப்பாக பெண் பயணிகள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் பேருந்து நிலையத்தில் உள்ள கழிப்பறை சேதமடைந்த நிலையில் உள்ளது இதனால் பேருந்து நிலையம் வரும் பயணிகள் வசதியின்றி தவித்து வருகின்றனர் மும்பை நாசிக் நெடுஞ்சாலையில் நடந்த பயங்கர விபத்தில் ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்த மூன்று இளைஞர்கள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தனர் மும்பை நாசிக் நெடுஞ்சாலைக்கு அருகில் உள்ள இகத்புரி நகரில் உள்ள புறவழி சாலையில் சக்யாத்ரி நகர் முன்பு நேற்று இரவு ஒன்பது மணி அளவில் நடந்த பயங்கர விபத்தில் போர் தெம்பேவை சேர்ந்த மூன்று இளைஞர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் ஒரு நபர் படுகாயமடைந்தார் மும்பை நாசிக் நெடுஞ்சாலையில் உள்ள பந்தர்பூர்வாடி பகுதியில் இரவு ஒன்பது மணி அளவில் கட்டன் தேவியிலிருந்து போர் தெம்பே நோக்கி சென்ற டேங்கர் மற்றும் இருசக்கர வாகனம் மீது அதிவேகமாக வந்த வாகனம் மோதியது இந்த விபத்தில் போர் தெம்பேவை சேர்ந்த சுதாகர் அடோல் குஷால் சுதாகர் அடோல் மற்றும் ரோஹித் பகீரத் அடோல் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் மகாராஷ்டிரா மாநில அகமது நகரில் புதிய அக்னி பாத் திட்டத்தின் கீழ் அக்னி வீரர்களுக்கான பயிற்சி தொடங்கியுள்ளது அகமது நகர் கவச படை மையம் மற்றும் பள்ளி புதிய அக்னி பாத் திட்டத்தின் கீழ் அக்னி வீரர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்க தொடங்கியுள்ளது இத்திட்டம் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது அக்னி பாத் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக அக்னி வீரர்கள் தீவிர சூழ்நிலை அடிப்படையிலான நடைமுறை பயிற்சியை பெறுவார்கள் இந்த பயிற்சியில் உடல் பயிற்சி துறப்பணம் துப்பாக்கி சுடும் திறன் பொதுவான இராணுவ அறிவு அடிப்படை யுக்திகளில் தந்திர யோகாய புத்திசாலித்தனம் நிராயுத பாணியான போர் மற்றும் சூழ்நிலை விழிப்புணர்வு ஆகியவை அடங்கும் இந்த பயிற்சியை தொடர்ந்து அந்தந்த தொழில்களில் முன்கூட்டியே இராணுவ பயிற்சி அளிக்கப்படும் பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்த பின்னர் படைப்பிரிவில் இணைந்து நாட்டுக்கு சேவை புரிவர் மும்பை விமான நிலைய சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் துபாய்க்கு சென்ற பயணி ஒருவரிடமிருந்து ஒன்றரை கோடி மதிப்புள்ள வெளிநாட்டு கரன்சியை பறிமுதல் செய்தனர் துபாய்க்கு சென்ற இந்திய பயணி ஒருவரிடமிருந்து மும்பை விமான நிலைய சுங்கத்துறையினர் ரூபாய் ஒரு கோடியே ஐம்பது லட்சத்திற்கு சமமான வெளிநாட்டு பணத்தை பறிமுதல் செய்தனர் கரன்சி நோட்டுகளில் அமெரிக்க டாலர் பவுண்ட் ரியால் மற்றும் திர்காம் ஆகியவை அடங்கும் இரண்டு பல அட்டை பெட்டிகளின் பக்கவாட்டு சுவர்களில் வெளிநாட்டு நாணயம் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பயணி ரஹீமை கைது செய்து அவரிடம் விரிவான விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது டோம்பிவிலி காட்டாய் நகர் பகுதியில் உள்ள அர்ஜுன் குடியிருப்பு கட்டிட உரிமையாளர் குடியிருப்பு வாசிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தியதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ளது கட்டிடத்தில் பணிகள் நிறைவு பெறாததை சுட்டிக்காட்டிய குடியிருப்பு வாசிகள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இக்காட்சிகள் அங்குள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகி உள்ளது இச்சம்பவம் தொடர்பாக குடியிருப்பு வாசிகள் மான்பாடா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளனர் புகாரின் பேரில் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது சிறுவன் சாலைகள் சாகசம் செய்ய ஓடும் காரின் ஜன்னலுக்கு வெளியே சாய்ந்தால் இதனை சிறுமி பதிவு செய்த காட்சிகள் வைரலாக வெளியாகி உள்ளது சுவாதி மாலிவால் என்பவர் டெல்லி மீரட் நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு சிறுவர்கள் ஸ்டன் செய்யும் வீடியோவை பகிர்ந்துள்ளார் சிறுவன் ஓடும் காரில் இருந்து அபாயகரமான முறைகள் சாய்ந்திருப்பதையும் சிறுமி தனது தொலைபேசி கேமராவில் இந்த செயலை படம் பிடித்ததையும் காண முடிந்தது இருவரும் போக்குவரத்து விதிமுறைகளை மீறுவது 
மற்றும் சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் அவர்களின் சொந்த அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தும் வீடியோ சமூக ஊடகங்களில் பரவலானது கல்யாண் பகுதியில் பாஜக போலி இந்துத்வாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் பாஜகவின் போலி இந்துத்வாவிற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சி மாநில தலைவர் வித்யா சவான் தலைமையில் கல்யாணில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது பிரச்சனைகளை திசை திருப்ப பாஜக அரசு முயல்வதாக குற்றம் சாட்டிய ஆர்ப்பாட்டக்காரர்கள் அரசுக்கு எதிராக கோஷங்கள் எழுப்பினர் இதில் மகளிர் அணியினர் திரளாக கலந்து கொண்டனர் முன்னதாக அப்பகுதியில் உள்ள அனுமன் மந்திரில் பூஜை செய்து வழிபட்டனர் தமிழ்நாடு தேவேந்திர குல வேளாளர் சங்கத்தின் சார்பில் மாவீரன் பசுபதி பாண்டியனின் பதினோராவது ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி தாராவியில் நடைபெற்றது தாராவியில் உள்ள தமிழ்நாடு தேவேந்திர குல வேளாளர் சங்க பணிமனையில் பசுபதி பாண்டியனின் பதினோராவது ஆண்டு நினைவேந்தல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது தலைவர் மாஸ்டர் பூமிநாதன் தலைமையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பசுபதி பாண்டியன் திருவுருவ படத்திற்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் சங்க துணை செயலாளர் அலெக்சாண்டர் முன்னிலை வகித்தார் சங்க நிர்வாகிகள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் திரளாக கலந்து கொண்டு புகழஞ்சலி செலுத்தினர் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை செல்வின் சஞ்சீவ்குமார் நயினார் முருகன் ஆகியோர் வெகு சிறப்பாக செய்திருந்தனர் மராட்டிய மாநில தலைமை தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் ஏற்பாட்டில் பொங்கலை முன்னிட்டு தளபதி விஜயின் வாரிசு திரைப்படத்தின் ரசிகர்கள் சிறப்பு காட்சி மும்பையில் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு செம்பூர் கியூபிக் மாலில் திரையிடப்பட்டது பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு தளபதி விஜயின் புதிய படமான வாரிசு படத்தின் சிறப்பு காட்சி மும்பையில் இன்று அதிகாலை மூன்று மணிக்கு செம்பூர் கியூபிக் மாலில் திரையிடப்பட்டது இதுவரை மும்பையில் எந்த திரைப்படமும் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு ரசிகர் காட்சி திரையிடப்பட்டது இல்லை இதுவே முதல் படமாகும் மும்பையின் அனைத்து பகுதியில் உள்ள மக்கள் இயக்கத்தினர் பெண்கள் குழந்தைகள் மற்றும் ரசிகர்கள் இரவு பனிரெண்டு மணி முதலே திரையரங்கு முன்பு வருகை தந்துவிட்டனர் சிறப்பு காட்சி திரையிடப்படுவதற்கு முன்பு மராட்டிய மாநில தலைமை தளபதி விஜய் மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக சிறப்பு பூஜை செய்து பட்டாசு வெடித்து கேக் வெட்டி மேள தாளத்துடன் வாரிசு அமர்க்களமாக கொண்டாடப்பட்டது மராட்டிய மாநில பெண்கள் ஆணைய உறுப்பினர் சுப்ரதா தாய் பாத்தர் பேக்கார் தருண் பாரத் சேவா சங்க நிறுவன தலைவர் ராஜேந்திரன் சுவாமி சிறப்பு அழைப்பாளர்களாக கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாட்டினை அனைத்தும் மராட்டிய மாநில பொறுப்பாளர் மற்றும் மாநில தலைவர் ஆ அழகு சுந்தரம் மராட்டிய மாநில செயலாளர் ரா கார்த்திக் சுவாமி மாநில பொருளாளர் சாமிநாதன் துணை தலைவர்கள் அசரியா மற்றும் ரமேஷ் துணை செயலாளர் ராஜ மாணிக்கம் இணை செயலாளர் முனியன் மாநில ஆலோசகர்கள் கென்னடி சேகர் மாரிமுத்து செயற்குழு உறுப்பினர்கள் முத்துப்பாண்டி மணிகண்டன் மற்றும் நிர்வாகிகள் சிறப்பாக செய்திருந்தனர் மீண்டும் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் என குடியரசுத் தலைவர் வேண்டுகோள் ஒற்றுமை யாத்திரையில் இருந்து நிறைய கற்றுக்கொண்டேன் என பஞ்சாபில் ராகுல் காந்தி பேட்டி தென்னமெரிக்க நாடான பெருவில் அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் பதினேழு பேர் பலி அலட்சியத்தின் உச்சம் பெங்களூருவில் ஐம்பத்தி நான்கு பயணிகளை ஏற்றி செல்லாமல் பறந்த விமானம் செய்திகள் இத்துடன் நிறைவடைகிறது வணக்கம் வணக்கம்